আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি আমরা আমাদের পিসির গতি বাড়ানোর জন্য অনেক কিছুই করে থাকি অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি এমনও হয় মাঝে মাঝে আমরা রিফ্রেশ করতে থাকি বারবারই আসলে রিফ্রেশ করলে কি হয় এই ব্যাপারটা আমাদের জানা দরকার আছে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে যদি আমাদের পিসিটিকে রিফ্রেশ করি অর্থাৎ মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে এভাবে যদি রিফ্রেশ করা হয় তাহলে সি ডাইভ শুধু রিফ্রেশ হয় অর্থাৎ আমাদের সি ডাইভটা তাৎক্ষণিক কাজের জন্য উপযুক্ত হয় অথবা কিবোর্ডের যে এফ ফাইভ কি আছে এই এফ ফাইভ কি প্রেস করেও আমরা কিন্তু খুব সহজেই রিফ্রেশ করতে পারি শর্টকাট কমান্ড হিসেবে কিন্তু আমরা যদি চাই যে আমাদের পিসিতে যতগুলো হার্ড ডিস্কের ডাইভ আছে সবগুলো ডাইভকে আমরা চাইলে রিফ্রেশ করতে পারি তো এর জন্য আমাদেরকে ছোট্ট একটি কোড ব্যবহার করতে হবে তো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক কোড লেখার জন্য আপনারা চাইলে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ব্যবহার করতে পারেন অথবা যদি নোট প্যাড প্লাস প্লাস না থাকে তাহলে নোট প্যাড ব্যবহার করতে পারেন তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের পিসিতে নোট প্যাড প্লাস প্লাস নেই তাই আমি নোট প্যাড দিয়ে এই কাজটি দেখাবো তো এই জন্য আমি নোট প্যাড প্লাস প্লাস হতে বের হয়ে যাচ্ছি এখন ডেস্কটপে মাউস রাইট বারণ ক্লিক করে আমরা নিউতে যাব নিউ থেকে আমরা এখানে টেক্সট ডকুমেন্ট দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা ওপেন করতে পারি অথবা আমরা সার্চে গিয়ে এখানে নোট প্যাড টাইপ করব। তাহলে আমরা নোট প্যাড পেয়ে গেছি আমরা এখান থেকে এটিকে ওপেন করব দেন আমাদের নোট প্যাডটি ওপেন হয়েছে এখন এখানে আমরা লিখব ইকো অফ ই সি এইচ ও ও ডবল এফ ইকো অফ আমরা লিখেছি দেন আমরা ইন্টারপ্রেস করে নিচে যাব এখন লিখবো আমরা সি ডি এবং আমরা যে ব্যাক স্লাস আছে এটি ব্যবহার করব আমরা নিচে যাব ইন্টারপ্রেস করে এখানে গিয়ে লিখবো টি আর ডবল ই ট্রি আমরা আবার নিচে যাব ইন্টারপ্রেস করে এখানে আমরা সি টাইপ করব এবং এখানে ক্লোন ব্যবহার করব আমরা আবার নিচে যাব আমরা আবার টি আর ডবল ই টাইপ করব দেন আমরা আবার নিচে যাব এবং এখানে সি ডাইভের পর আমরা ডি ডাইভ এখানে টাইপ করব ক্লোন ব্যবহার করব আমরা নিচে যাব আবার আমরা টি লিখব এখন আমরা নিচে যাব এখন আমরা দেবো এখানে সি ডি ই ড্রাইভ ই ক্লোন আমরা দিয়েছি এবং আমরা একবার চেক করে দেখব যে আমাদের আসলে ড্রাইভ কতগুলো আছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি আমার পিসিতে চারটি ড্রাইভ আছে সি ডি ই এবং এফ এটি হচ্ছে আমার রিমোভাল ডিস্ক অর্থাৎ ফ্লাস ড্রাইভ এটি আমরা টাইপ করব না আমরা এফ পর্যন্ত রাখব তো আমরা ই টাইপ করেছি এখন ট্রি টাইপ করব ইন্টারপেস করে আমরা নিচে যাব আমরা এফ ড্রাইভ সর্বশেষ ড্রাইভটি টাইপ করেছি এখন আমাদের কোড লিখা শেষ হয়ে গেছে আমরা এখন এই কোডকে সেভ করব এখানে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে সেভ যে টাইপ আছে এটি আমরা একটু সতর্কতার সহিত টাইপ করব তো আমরা ফাইল মেনুতে যাব নোট প্যাডের এখান থেকে সেভ্যাস ক্লিক করব সেভ্যাস ক্লিক করলে সেভ্যাস ডায়লগ বক্স আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব দেন এখান থেকে আমরা ডেস্কটপ সিলেক্ট করি অথবা যে কোনো ড্রাইভে আপনি চাইলে রাখতে পারেন এবং ফাইলের যে নেম আছে এই ফাইলের নেমের এখানে আমরা চাইলে রিফ্রেশ লিখে দিতে পারি অথবা আমরা নিজের নাম লেখাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তো নিজের নামই লিখি নাম লিখার পরে এখন আমরা একটি ড্রট ব্যবহার করব দেন এখন যে ব্যাপারটি হলো সেটি হলো আমরা ব্যাট টাইপ করব ছোট হাতের বি এ টি টাইপ করব কোনো ক্রমেই এই ডট বি এ টি এর আগে স্পেস রাখা যাবে না আমরা ডাইরেক্ট যে নামই লিখতে চাই না কেন নাম লিখার পরে আমরা একটি ডট ব্যবহার করে ডট বি এ টি এটি আমরা টাইপ করব এই ডট বি এ টি হচ্ছে ব্যাচ ফাইলের ফাইল এক্সটেনশন ডট বি এ টি তো আমাদের ডট বি এটি টাইপ করা হয়ে গেছে এখন জাস্ট আমরা এখান থেকে সেভ বাটন ক্লিক করব আমরা এই কোড হতে বের হয়ে যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আহসান নামের একটি ব্যাচ ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে অর্থাৎ উইন্ডোজ ব্যাচ ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে এখন জাস্ট এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব তাহলে দেখুন কমান্ড ই এক্সি নামের একটি অপশন এখানে চালু হয়েছে এবং আমাদের সবগুলো ড্রাইভ রিফ্রেশ হচ্ছে এখন কথা হলো এই রিফ্রেশ আমরা কখন করব। আমরা স্বাভাবিকভাবে যে রিফ্রেশ করি ঠিক সেভাবে আমরা এই রিফ্রেশটি ব্যবহার করতে পারি অথবা আমাদের পিসি যখন হ্যাং হয়ে যাচ্ছে অথবা অনেকগুলো প্রোগ্রামে আমরা কাজ করছি সেক্ষেত্রে আমাদের পিসিটি স্লো কাজ করছে এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যাচ ফাইলটি আমরা এখান থেকে খুব সহজেই রান করিয়ে আমাদের পিসির গতি একটু হলো বাড়িয়ে নিতে পারি তো ভিওয়ার ভিডিওটি এ পর্যন্তই আমার এই ভিডিও থেকে বিন্দু পরিমাণ যদি কোনো বিষয়বস্তু শিখতে পারেন তাহলে আমার রিকোয়েস্ট আপনার কাছে থাকবে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে যে বেল আইকনটি আছে এটিকে অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন আর ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন লাইক করবেন আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম